হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ এপিসোড অব জেএনবিএসটি ম্যাথ জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা সহ ভারতবর্ষের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যাথ ক্লাস সাহা ইনস্টিটিউটের ম্যাথ ক্লাসে আজকে আমরা জনসংখ্যা দিন সংখ্যা এবং কাজের অংশ এই তিনটে রাশির উপর বেস করে কোনটা কেমনভাবে ভ্যারিয়েবল তার উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করব তো প্রথমেই আমরা যে সমস্যাটি দেখছি সেটি হচ্ছে দশ জন একটি মাঠ চাষ করতে আঠেরো দিন সময় নেয় ওই কাজটি করতে তিনজনের কতদিন সময় লাগবে তো দেখো এখানে একটি কাজের কথাই বলা হয়েছে প্রথমে একটি কাজ দশ জনে করবে আঠেরো দিনে সেই কাজটি আবার তিনজনে যদি করে তাহলে কতদিন সময় দরকার হবে অর্থাৎ কাজ এখানে ফিক্সড আছে তো আমরা আগের ক্লাসে শিখে নিয়েছিলাম যে একটি রাশি কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে এখানে কাজ যেহেতু কনস্ট্যান্ট আছে তো আমরা কাজের কথাকে আর লিখব না আমরা কি করব জনসংখ্যা এবং দিন সংখ্যা এদের মধ্যে সম্পর্ক কি বলতো ন্যাচারালি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আমরা জানি আগে আমরা শিখে নিয়েছি কিন্তু আজকে আমরা কি করব আবারও একটু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করব কেমন যে জনসংখ্যা এবং দিন সংখ্যা প্রথম যে অংশটুকু আমরা পাচ্ছি এখানে আছে যে দশ জন একটি মাঠ চাষ করে আঠেরো দিনে এই প্রথম অংশটুকু আমরা উপরের লাইনে লিখব যে দশ জন কাজটি করে আঠেরো দিনে পরবর্তী অংশে চলে যাব যে ওই কাজটি তিনজনে যদি করে কত দিন সময় লাগবে তাহলে কত দিন সময় দরকার হবে আমি জানি না তাই দিনের এখানে আমরা এক্স ধরে নিলাম ধরলাম এক্স দিন সময় দরকার তাহলে তিনজনে এক্স দিনে করে তো এবার এবার সম্পর্কটা দেখো যে জন যদি কাজটি করে তাহলে আমার যতদিন সময় দরকার হয় যদি সেই কাজটা দশ জন না করে একজনে করে তাহলে কি অল্প সময় হবে নাকি বেশি সময় দরকার হবে দশ জনের কাজ একজনে করলে দিন তো বেশি দরকার তাহলে এখানে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে এদিকে দিন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে একটা কমছে আর একটা বাড়ছে বলতেই পারি আমরা তাহলে এখানে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আর যদি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হয় তাহলে সমীকরণ গঠনটা কিভাবে করতে হয় যে উপরের রাশি বাই নিচের রাশি যে উপরের রাশি বাই নিচের রাশি সমান সমান নিচের রাশি বা উপরের রাশি এই যে সম্পর্কটা এই সম্পর্ক থেকে আমরা চলে আসব সমীকরণ গঠনে যে উপরের রাশি বাই নিচের রাশি তাহলে কি পাচ্ছি যে আঠেরো বাই এক্স আঠেরো বাই এক্স এই যে যে রাশিতে এক্স থাকবে অর্থাৎ যেটা নির্ণয় করতে হবে সেই রাশিকে আমরা বাপাশে নিয়ে আসব তাহলে আঠেরো বাই এক্স উপর বাই নিচে উপর বাই নিচে আঠেরো বাই এক্স সমান সমান নিচে বাই উপরে এখানে লক্ষ্য করো উপর নিচে সমান সমান নিচে উপরে তাহলে আমরা উপর নিচে লিখলাম আঠেরো বাই এক্স তাহলে এখানে চলে যাবে কি নিচে বাই উপরে তাহলে দশ নিচে চলে আসলো আর তিন উপরে চলে গেল নিচে তিন আছে তাহলে থ্রি বাই টেন তাহলে আঠেরো বাই এক্স সমান সমান তিন বাই দশ সমীকরণটা গঠন করার সময় ভীষণ গুরুত্ব সহকারে গঠন করতে হবে কেন কারণ এই সমীকরণ গঠনের সময় যদি আমরা ঠিক ঠিক না করি তাহলে আমাদের অঙ্কটাই ভুল হবে পুরো খাটনিটাই বৃথা যাবে এবং পরীক্ষায় একটা নম্বর আমাদের লস হবে সঙ্গে কিছু সময় নষ্ট হবে তো আমাদের এই জায়গাটা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে করতে পারি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই তো আমরা করে ফেলেছি যে কি উপর নিচে সমান সমান নিচে উপরে কেন ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক সেজন্য তাহলে মনে রাখবো ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক না সমানুপাতিক সম্পর্ক এইটা আগে নির্ণয় করব এইখান থেকে যেই পেলাম ব্যস্তানুপাতিক অমনি চলে আসলাম উপর নিচে সমান সমান নিচে উপরে তাহলে উপর নিচে আঠেরো বাই এক্স নিচে উপরে থ্রি বাই টেন এবার আমরা সমীকরণের কোনাকুনি গুণ এই কোনাকুনি গুণের যে নিয়ম এক্সের সাথে তিন গুণ এক্সের সাথে তিন গুণ আঠেরোর সাথে দশ গুণ আঠেরোর সাথে দশ গুণ তাহলে এক্সের সাথে তিন গুণ আকারে আছে সমীকরণের নিয়ম অনুসারে এই তিন এই পাশে নিয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি আঠেরো গুণ দশ বাই তিন তিন দিয়ে আঠেরোকে কাটো কাটলে হয় ছয় ছয় গুণ দশ সমান সমান হয় ষাট তাহলে আমরা যে ষাট দিন পেলাম এটা কোন প্রশ্নের উত্তর যে ওই কাজটি যদি তিনজনে করত তাহলে তাদের কত দিন সময় দরকার হতো তাহলে ওই কাজটি যদি তিনজনে করে 
তাহলে তাদের ষাট দিন সময় লাগবে কেন জনসংখ্যা দেখো দশের থেকে তিনে নেমে এসেছে তাহলে আমাদের অনেক বেশি দিন সময় দরকার এবার এই অঙ্কটাতে আমরা আরেকটা পাঠ পাচ্ছি যদি প্রশ্নটা ঘুরিয়ে এইভাবে করা হয় যে দশ জন একটি মাঠ আঠেরো দিনে চাষ করে তাহলে ছয় দিনে ওই কাজটি সম্পন্ন করতে কতজন লোক দরকার আঠেরো দিনে কাজটি করতে পারে কজনে দশ জনে কিন্তু আমার ওই কাজটা আঠেরো দিন ধরে করার সময় নেই আমার একটু আর্জেন্ট কাজটা করতে হবে তাহলে আমি কি করব ছয় দিনের মধ্যে আমাকে কাজটা করতে হবে তাহলে আবার কি করব আমরা এই সম্পর্কের চারটা বসিয়ে দেব যে জনসংখ্যা দিন সংখ্যা প্রথম অংশ কি আছে দশ জন আঠেরো দিনে করতে পারে প্রথম অংশ থেকে আমরা উপরের লাইনটা লিখব এই যে উপরের যে লাইনটা আছে এই লাইনটা লিখব তাহলে দশ জনে করে আঠেরো দিনে তারপরে চলে যাব ওই কাজটি যদি আমরা করতে চাই ছয় দিনে তাহলে যে পরবর্তী অংশটাকে আমরা কি করব যে ছয় দিনে কতজন লোকে করবে তাহলে ছয় দিনে যদি কাজটি করতে হয় লোক সংখ্যা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এদের সম্পর্কটা কি এদের সম্পর্ক হচ্ছে যে দশ জনে যদি কাজটি করে তাহলে আঠেরো দিন যদি একজনে করে বেশি দিন তাহলে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাকে আমরা ব্যস্ত সম্পর্ক বলতে পারি বা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বলতে পারি তাহলে ব্যস্ত সম্পর্ক যদি হয় তাহলে কি হবে উপর নিচে সমান সমান নিচে উপরে তাহলে উপর নিচে দশ বাই এক্স সমান সমান নিচে উপরে ছয় বাই আঠেরো এই ছয় বাই আঠেরো সমীকরণটা যেই গঠন করা হয়ে গেল তখন কি করব কোনা কোনি গুণের যে সূত্র সেই সূত্রে অ্যাপ্লাই করব এক্সের সাথে ছয় গুণ সমান সমান দশের সাথে আঠেরো গুণ এক্স সমান সমান এই আঠেরো গুণ দশ এক্সের সাথে গুণ ছিল ছয় এই ছয়টি চলে আসলো নিচে ছয় দিয়ে আঠেরোকে কাটলাম তিন তিন দশে তিরিশ তাহলে আমরা পেলাম তিরিশ জন দরকার তাহলে যদি পরবর্তী অংশটা পরীক্ষায় আসতো তাহলে আমরা এইভাবে সমাধান করতাম কি ছয় দিনের মধ্যে যদি কাজটাকে আমার তুলতে হয় তাহলে আমার আরও বেশি লোক দরকার কতজন দরকার তিরিশ জন যদি প্রশ্নটা এইভাবে সেট হতো যে ছয় দিনে কাজ করতে হলে কতজন লোক অতিরিক্ত আনতে হতো এই জায়গাটা লক্ষ্য করো যে ছয় দিনের মধ্যে যদি কাজটি করতে হয় তবে কতজন লোক অতিরিক্ত দরকার অতিরিক্ত এই কথাটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আরেকটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে এদিকে বলা হলো যে কতজন লোক অতিরিক্ত দরকার আবার উত্তরের অপশানগুলির মধ্যে প্রথমেই থাকলো তিরিশ জন তো ন্যাচারালি আমরা কি করব তিরিশকে উত্তর করে চলে আসব করা যাবে না করলে ঠিক হবে হবে না তো তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে যে অপশানে তিরিশ আছে বলেই আমি তিরিশ করে দেব তা না আমার প্রথমে দশজন লোক ছিল ওই দশজন লোক তো কাজ করছে কিন্তু আমার মোট লোক দরকার হবে তিরিশ জন তাহলে জন তো আমার হাতে রয়েছে তিরিশ জন লোক যদি দরকার হয় তাহলে আমার আরও অতিরিক্ত কুড়ি জন লোক লাগবে কিভাবে বের করব এই যে তিরিশ জন লোক আমার মোট দরকার তার থেকে আমি প্রথম দশ জন তো আমার কাছে আছে তাহলে আরো কুড়ি জন লোক আমার অতিরিক্ত দরকার হবে এই তিরিশ জনের থেকে প্রথম দশ জনকে বাদ দিলে অতিরিক্ত লোক সংখ্যাটা বেরিয়ে যাবে তাহলে আমাদের পরীক্ষার হলে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে উত্তরটা কি চেয়েছে ভাষাগত তারতম্যের জন্য অনেক সময় আমরা অঙ্ক ভুল করে আসি তো এই জায়গাটায় দেখো যে অতিরিক্ত কথাটা যোগ থাকলে আমরা সেটা খেয়াল না করে যদি তিরিশকেই উত্তর করে দিই কারণ আমি রাফে অঙ্কটা করলাম তিরিশ উত্তর আসলো আবার অপশানে আমি প্রথমেই তিরিশ পেলাম তারপরে অন্যান্য অপশান পেলাম একদম শেষে গিয়ে পেলাম যে কুড়ি তখন আমি কুড়িটাকে হয়তো অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হয়ে খেয়ালি করলাম না কিন্তু অরিজিনালি তো তিরিশই উত্তর হচ্ছে না কুড়ি উত্তর হচ্ছে তাহলে কি হবে তাহলে আমাকে এই লাইনটার মানেটা বুঝতে হবে তিরিশ জন লোক মোট দরকার দশ জন আছে তাহলে আর কুড়ি জন আমার অতিরিক্ত লোক দরকার হবে তো আমরা এইভাবে জনসংখ্যা এবং দিন সংখ্যা এই সম্পর্কগুলোকে এবার আশা করছি সব কটা অঙ্কই আমরা করতে পারব তো পরীক্ষায় যদি আমাদের জনসংখ্যার সাথে দিন সংখ্যার সম্পর্কের যদি কোনো অঙ্ক আসে আমরা অনায়াসে করতে পারব সো ফ্রেন্ডস 
আশা করছি তোমাদের আইডিয়া এখানে ক্লিয়ার হয়েছে পরবর্তী এপিসোডে আমরা অন্যান্য সমস্যাকে সামনে এনে তার সমাধান কৌশল শিখব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো প্র্যাকটিস করতে থাকো আর হ্যাঁ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করো আর ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দাও অন্যান্য স্টুডেন্টস যারা পরীক্ষায় বসতে চায় তারা যেন এই ভিডিওটি দেখে উপকার পায় আর হ্যাঁ আমাদের এই চ্যানেলটি যদি তুমি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এক্ষুনি ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ এর পরবর্তী এপিসোড যখনই আমি আপলোড করব আগে নোটিফিকেশানটা তোমার মোবাইলে চলে যাবে